प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है क्या आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा ए एम सी दैट इज म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सा है सो so, इंडिया का सबसे बड़ा ए एम सी दैट इज म्यूचुअल फंड कंपनी है एस बी आई म्यूचुअल फंड कंपनी और इसका ए यू एम दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट फाइव पॉइंट एट लैख करोड़ इस वीडियो में हम एस बी आई म्यूचुअल फंड के टॉप थ्री इक्विटी स्कीम्स के बारे में डिटेल से जानेंगे हमारे टॉप थ्री एस बी आई इक्विटी म्यूचुअल फंड लिस्ट का फर्स्ट फंड है एस बी आई टेक अपॉर्चुनिटीज फंड सो लेट स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस फंड एस बी आई टेक अपॉर्चुनिटीज फंड एक सेक्टर फंड है और आपको पता है कि सेक्टर फंड्स काफी ज्यादा रिस्की होते हैं सेक्टर फंड्स इसलिए रिस्की होते हैं क्योंकि सेक्टर फंड्स अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में करते हैं इसके कारण उनका जो पोर्टफोलियो है वो वेल well डाइवर्सिफाइड नहीं होता है अगर आपको किसी भी सेक्टर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इंश्योर करें कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में आइडिया हो और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट टेन ईयर्स जरूर हो और आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है वन जो कि ज़्यादा है अगर आप इस फंड में अपना एस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फाइव हंड्रेड से अपना एस स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक ज़्यादा है इसका सिंपल रीज़न ये है कि करेंटली स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं और अगर आप टेक्स सेक्टर के स्टॉक्स को देखें तो उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है इस फंड का एनुअल टर्न ओवर है जो कि अच्छा है किसी भी फंड के एनुअल टर्न से हमें ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर स्कीम एक साल में अपने पोर्टफोलियो में कितना ज्यादा बाय या सेल कर रहा है इस फंड ने अक्रॉस ऑल फोर होराइजन दैट इज वन ईयर थ्री ईयर फाइव ईयर एंड टेन ईयर अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है सो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस वाइज ये अच्छा स्कीम है न हम इस फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को चेक करेंगे इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा ज्यादा नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड टेक सेक्टर के दूसरे फंड से रिलेटिवली कम रिस्की है और अगर आप इस फंड का सार्प रेशियो एंड अल्फा देखें अक्रॉस थ्री ईयर एंड फाइव ईयर होराइजन तो ये दोनों काफ़ी अच्छा है इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करता है नो हम इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन को चेक करेंगे इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया सेवेंटी मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया टेन एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 4.31 परसेंट ये फंड एक सेक्टर फंड है दैट्स वाई इस फंड ने अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है टेक सेक्टर में और इनका टेक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है 82.09 परसेंट साथ ही इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है लाइक सर्विसेज कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल इस फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है इन्फोसिस अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है एच सी एल टेक महिंद्रा एंड टी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंड ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है फॉरेन इक्विटीज में भी इस फंड का जिन मेजर फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट है वो है अल्फाबेट माइक्रोसॉफ्ट एंड एनवीडिया इस फंड का इन्फोसिस में एक्सपोजर काफी ज्यादा है एट 22.47 परसेंट सो ऑल दो इन्फोसिस काफी अच्छी कंपनी है और इसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है लेकिन अगर इन फ्यूचर इन्फोसिस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसका बहुत बड़ा निगेटिव असर पड़ सकता है इस फंड के परफॉर्मेंस पे एस बी आई म्यूचुअल फंड के टॉप थ्री फंड में हमारा सेकेंड फंड है एस बी आई फोकस्ड इक्विटी फंड फोकस्ड फंड का पोर्टफोलियो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्योंकि इस तरह के फंड मैक्सिमम थर्टी स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं इस फंड का एम है अबाउट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड करोड़ जो कि काफी ज्यादा है इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है पॉइंट सेवन टू परसेंट इस फंड का भी पोर्टफोलियो पी एंड पी बी काफी ज्यादा है और एनुअल टर्न ओवर है थर्टी वन परसेंट जो कि एक्सेप्टेबल है इस फंड ने भी अक्रॉस ऑल फोर होराइजन दैट इज वन ईयर थ्री ईयर फाइव ईयर एंड टेन ईयर अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है सो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस वाइज ये फंड काफी अच्छा है इस फंड का थ्री ईयर एंड फाइव ईयर होराइजन में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी अच्छा है इनफैक्ट थ्री ईयर होराइजन में इसका परफॉर्मेंस फाइव ईयर होराइजन से ज्यादा अच्छा है क्योंकि थ्री ईयर होराइजन में इसका सार प्रेशो एंड अल्फा काफी ज्यादा है इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में ही किया है स्मॉल कैप स्टॉक्स ने इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है लार्ज कैप स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है 54.53 परसेंट एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 39.12 परसेंट इस फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल एफएमसीजी, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी 
इस फंड ने जिन स्टॉक्स में अपना मेजर एक्सपोजर लिया है वो स्टॉक्स हैं भारतीय एयरटेल मुथूट फाइनेंस नेटफ्लिक्स एच बैंक एंड अल्फाबेट इस फंड ने भी फॉरन इक्विटीज़ में अच्छा एक्सपोजर लिया है फॉरन इक्विटीज लाइक नेटफ्लिक्स एंड अल्फाबेट इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर एक्सपोजर नहीं लिया है एस म्यूचुअल फंड के टॉप थ्री इक्विटी फंड्स में हमारा थर्ड फंड है एस स्मॉल कैप फंड इस फंड का यूएम है अबाउट 11,000 करोड़ जो कि ज्यादा है इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है पॉइंट इस फंड का एनुअल टर्न है थर्टी जो की एक्सेप्टेबल है ये फंड वन ईयर होराइजन में अपने बेंच को बीट नहीं कर पाया है लेकिन थ्री ईयर फाइव ईयर एंड टेन ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस वाइज ये फंड अच्छा है इस फंड का थ्री ईयर एंड फाइव ईयर होराइजन में रिस्क पैरामीटर लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा इसलिए है क्योंकि एक स्मॉल कैप फंड है जो कि अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में करता है इस फंड का थ्री ईयर एंड फाइव ईयर होराइजन में रिस्क एडजस्टेड पैरामीटर्स लाइक सार प्रेशन अल्फा दोनों ही अच्छा है इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और मिड कैप स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है फोर्टी वन पॉइंट सिक्स टू परसेंट एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है फिफ्टी इस फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन केमिकल्स इंजीनियरिंग एंड एफ इस फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर लिया है वो स्टॉक्स हैं कार्बोरेंडम यूनिवर्सल सीला फोम ब्लू स्टार हटसन एग्रो एंड फिनोलेक्स इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है क्योंकि इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर एक्सपोजर नहीं लिया है करेंटली स्टॉक मार्केट्स में बुल रन चल रहा है और इस बुल रन में स्टॉक मार्केट्स ने काफी ज्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं लेकिन साथ ही हमें यह भी पता है कि ये बुल रन हमेशा ही नहीं चलेगा बुल रन के बाद बियर मार्केट भी आएगा जिसमें कि मार्केट्स में करेक्शन होगा इसीलिए जब भी हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई फंड सेलेक्ट करें तो हम ये इंश्योर करें कि वो फंड ऐसा हो जो कि सारे मार्केट कंडीशंस में अपने बेंचमार्क को बीट कर सके और अगर आप एस म्यूचुअल फंड के ज्यादातर इक्विटी फंड्स को देखें तो उनका परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल मार्केट कंडीशंस अच्छा होता है सो so नाउ हम इन टॉप थ्री फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 ये वो पीरियड था जब स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक तो अगर आप एस टेक अपॉर्चुनिटीज फंड का परफॉर्मेंस देखें एज ऑन फर्स्ट अप्रैल टू तो इस फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन अपने बेंचमार्क को बीट किया था और वन ईयर होराइजन में भी ये फंड अपने बेंचमार्क से कम गिरा था एस बी फोकस्ड इक्विटी फंड ने भी अक्रॉस ऑल फोर होराइजन अपने बेंचमार्क को बीट किया था और वन ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क से काफी कम गिरा था सिमिलरली एस स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल फोर होराइजन अपने बेंच से ज्यादा अच्छा था और वन ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंच से काफी कम गिरा था अभी स्टॉक मार्केट्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है तो इस तरह के मार्केट में आप लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करें और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ एस आई पी एस टी पी रूट से ही करें सो दैट्स इट इन दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग